divided by dx whole square plus, plus x, x square x square equals equals dy by dx dy by dx itre allo ah idinde degree endha assumption degree equal to 2 higher power of order ah. same aanu order order equal to 1 1 alle ഇതിലെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കോൺസെപ്റ്റിൽ പ്രകാരം തന്നെ എളുപ്പം കിട്ടില്ലേ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഡിഗ്രി ഹയസ്റ്റ് ടേം ഐ മീൻ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ടേമിന്റെ പവർ എന്താണോ ഓ ഈ പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ പ്രശ്നം ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ പ്രശ്നം അത് നോക്കരുത് അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഏതാണോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ അത് മാറ്റണം അത് മാറ്റണം ഇന്റഗ്രൽ ഉള്ള ഫോമിൽ അല്ല അതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ പോയി കിട്ടിയല്ലോ Phi of x. No, equal to 0. Now, you can see that. That's not making any difference. Okay? Degree not defined in the cases. Degree not defined in the cases system. Sine of uh, dy by dx. Okay? Uh, plus uh, cos of dy by dx. Plus dy by dx whole square. Like equal to uh, 0. Okay? Okay. 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 അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്നാൻഡൽ ഇക്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ഐ മീൻ പവർ എത്രയാണ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പോളിനോമിയിൽ ഡി ഒ ബി ഡി എക്സിന്റെ അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് വന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എഴുതാൻ പറ്റി അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് ടേമും വൈ ടേംസിന്റെയും പവർ നമുക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയാൽ മതി ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഐ മീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ച്വലി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഡൗട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിടുക ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ലീനിയർ കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻസിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കാരണം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരും നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വി വിൽ ഹാവ് എ റിയൽ ആക്സസ് അല്ലെ ആൻ ഇമാജിനറി ആക്സസ് എന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ആക്ച്വലി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് മൈനസ് സോറി വൺ മൈനസ് ഐ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എക്സ് ആക്സസ് ഇങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന തീറ്റയാണ് കേട്ടോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ അപ്പം ഈ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത്രയും വരും റൈറ്റ് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരും റൈറ്റ് അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ
ഇപ്പൊ ഈ വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ പ്ലസ് ഐയുടെ ആംഗിൾ എത്രയാ വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അല്ലെ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ വൺ കറക്റ്റ് ഇനി ഈ വൺ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആംഗിൾ വിൽ ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ കറക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാ ടാൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടാൻവേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടാൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാപ്പോ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ടാൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എക്സ് ആക്സസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും എക്സ് ആക്സസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ എന്താ വരാം ആംഗിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ അതും ടാൻ വേസ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഈ ടാൻ വേസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണോ ശരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഐ നോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ശരിക്കും അല്ലെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുത്താൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൈറ്റ് പക്ഷെ അതും തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ദിസ് ഇസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ആണോ അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പൊഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ആംഗിൾ ഫേസ് കണ്ടെത്താൻ നേരത്ത് എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫേസ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ എ ആസ് ദ ആംഗിൾ ഇഫ് ദ നമ്പർ ലൈസ് ഇൻ കോഡ്രൻ വൺ ഓർ കോഡ്രൻ ഫോർ ദിസ് ഇസ് കോഡ്രൻ ടു ദിസ് ഇസ് കോഡ്രൻ ത്രീ ഓക്കെ കോഡ്രൻ വണ്ണിലോ കോഡ്രൻ ഫോറിലോ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഡയറക്ട്ലി ദ ആംഗിൾ എസ് കോഡ്രൻ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആംഗിൾ എസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ എ റൈറ്റ് ഇനി ഇഫ് ദ നമ്പർ ലൈസ് ഇൻ കോഡ്രൻ ടു ഓർ കോഡ്രൻ ത്രീ അതായത് ഈ കോഡ്രൻലോ ഈ കോഡ്രൻലോ ആണെങ്കിൽ യു ആർ ആംഗിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ആംഗിൾ യു ആർ ആംഗിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ദിസ് വാല്യൂ ഓക്കെ So, theta is equal to, theta is equal to 180 degree plus tan inverse b by a. Okay, now. So, this is applicable for quadrant 3, sorry, 2 and 3, 2,3. Is it clear to all of you? Means, like, oh, complex number and the face can be done, but the number is done, then you'll just the tan inverse b by a, you will get the correct answer if the number lies in first or fourth quadrant. but if the number happens to be in second or third quadrant you need to add 180 degree to that number to tan inverse b by okay ini oru karyam kuda complex number inde parinjittu namukku differential equation lotu tirichu varam okay adu endha nu cheyya ee pay naal point njan parinjidi oru complex number nammal edukkumbo actually you must remember if you are multiplying any number by uh, i that is actually Uh, rotating that number by 90 degree. Now, this point is 1 plus i. Okay. If I multiply this number by i, i will multiply it. i into 1 plus i. What is happening? i into 1 plus i. You know, i plus
ഇനി ഈ നമ്പറിനെ വീണ്ടും ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലസ് വൺ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഐ കറക്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് അപ്പൊ വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഐ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് പ്ലസ് വൺ സോ യു വിൽ യു വിൽ റീച്ച് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാന്നാണ് ഒരു നമ്പറിനെ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിനില് ആക്ച്വലി യു ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നമ്പർ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആണോ എവ്രി കോംപ്ലക്സ് എവ്രി നമ്പർ ഏതൊരു നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ വാട്ട് ഈ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് നമ്പർ ബൈ ഐ ഫൈവ് ടൈംസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഐ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഐ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഐ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് എഗെയിൻ അനദർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ അഗെയിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ യു വിൽ റീച്ച് ദിസ് പോയിന്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ സോ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഐ ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് യു എ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഇൻ കോംപ്ലക്സ് പ്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്റെ പേര് ലെബ്നിറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെബ്നിറ്റ്സ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയാം കേട്ടോ ലെബ്നിറ്റ്സ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഡി വൈ ബൈ ഡി എച്ച് പ്ലസ് പി ഇൻ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഓക്കെ വർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് എലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം യു ഹാവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എച്ച് ടേം പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈന്റെ പവർ വൺ ആണ് പിന്നെ വൈയും ഡി വൈ ഡി എച്ചും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല വൈയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേം പി ആണ് പി ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഓൺലി ക്യു ഇസ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഓൺലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലെബ്നിറ്റ്സ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ യു ഡിഫൈൻ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ and the integrating factor if is equal to e to the power integral p times dx e to the power integral p times dx e integrating factor kandupidichu kenjal ningalku solution direct aayittu ezhudam see once the given equation is in this form ningalku ee form il thannirikkina edu equation undengilum direct solution ezhudan pattum aa solution ezhudan pattuna method aanu njan parayunnathu adiyam ningal integrating factor kandupidikanam integrating factor is e to the power integral p dx okay ini integrating factor kandupidichu kenjal solution is given by solution is given by y into integrating factor y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c okay so this is the uh, solution of any linear equation which has the form leibniz linear equation which is dy by dx plus p times y equal to q angane ulla or equation undengil adinte solution ezhudunna format aanu njan ivadu paranju vechirikkana okay namukku or problem cheyam appo ningalku clear aavum adhi ningal idonu copy ed edukko idonu note il copy ed edukkanengil i'll give you one question to work out okay so let us let us take the question in this slide itself cos x into dy by dx plus sin x into y is equal to 1 okay idana question appo ningal adiyam idonu copy cheya ennittu ningalku nokki kaiyna ariyam ipo ee format il alla idu kedukana nam kandu kaiyna thonum but remember ee dy by dx inde kooda kedukana cosine function or x illulla function aanallo adu kondu thana naturally ningalku idu throughout cos x kondu divide cheyidu kaiyal uh, what will happen if you divide it throughout by cos x dy by dx plus sin x by cos x endana ellarku arile what is sin x by cos x tan x right 
tan x into y equal to 1 by cos x and 1 by cos x is secant. Okay. Now I have the equation in this format, right? dy by dx plus p in one tan x i into y equal to q. q is another function of x. This is what we solve. Right? Now, we will copy this equation fully. Copy. Okay? Remember what is integrating factor? Integrating factor is e to the power integral p dx. Okay? e to the power integral p dx is integrating factor. Now, we will continue with this problem. Once you divide by dx plus sin x into y equal to 1. That is, divide by dx plus tan x into y equal to secret saki. Any number in the solution, I'm going to come to the power integral. 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 Y into secret equal to tan x plus c. Y into secret equal to tan x plus c. Y equal to sin x plus c cos x answer. Okay, uh, I think all of these are correct because uh, cos x, uh, sin x by cos x. Uh, yeah, cos x throughout the divide. Uh, all the answer is same. Any different ways. Uh, whatever Anima Raj and uh, Rahul Vijay and the answer. Okay, now come. Now let's do the change. Okay, that's all. Okay, dy by dx, dy by dx plus tan x into y equal to what was your uh, right side? Uh, secrets. Nah. This was secrets. Okay. Now, you know, this is P, correct? And this is Q. Now, we have E raised to integral PDX. So, nah. the last one E to the power integral. Integrating factor is evaluated as E to the power integral PDX, which is equal to E to the power integral tan X DX. Now, we have integral tan X and tan X. What is integral tan x? Integral tan x, if you put the integral tan x or more in the lingual, then you look into the fundamentals. I'll show you integral tan x on integral sin x by cos x on a dx on a little suppose I put cos x equal to u go to the angel cos x equal to u go to the angel, you know, minus sin x dx equal to d u near number two. Correct. So, we can use sin x dx in the program as minus du as minus du by u. Correct? So, I can write this as minus log u. Or, that is also equal to log of 1 by u. This is the answer. And you know what is u? u is cos x. So, log of 1 by u. So, log secrets is the integral answer. Integral tan x is log secrets. Okay? If you have a trigonometry, you can see the by heart. That's why you can see the integral tan x. It's equal to log secrets. Right? So now I can proceed with the question. Uh, so, answer is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor q into integrating factor dx plus c. So, y into integrating factor e to the power e term on log secrets. Like e to the power, you must remember this integral term is log secrets. Okay. E to the power log secrets. Okay. Equal to equal to integral q no secrets into integrating factor e to the power. Again, you know it is log secrets dx plus c. Shari le? Ella re okay ano? Yivide integrating factor inda, yivide integrating factor inda. See, e terms of e term. Right? All of you understood? So, now, e to the power log something. e to the power log of a function is that function itself. Ella? e to the power log of f of x no anya f of x ana. So, I can write this is equal to y into c cuts, y into c cuts equal to integral c cuts into Again, secrets and everyone knows. Secrets. Secrets into secrets. Because e to the power log secrets are secrets are into dx plus c. Okay. So that becomes integral c square x dx plus c. And you know what is integral of c square x? That's what I'm saying. Because c square x is not the term in the derivative. Tan x is not the derivative of c square x. Correct? Tan x is not the derivative of c square x. 
അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ സി സ്ക്വയറസിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ടാനസ് എന്ന് എഴുതാം കറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ സി സ്ക്വയറസിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടാനസ് എന്ന് സോ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ടാനസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഈ സീക്വൻസിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈ ബൈ കോസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം വൈ ബൈ കോസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനറ്റ്സ് ബൈ കോസെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ സീക്വൻസ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കോസെറ്റ്സും സീക്വൻസും പോവും അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ബൈ സൈനറ്റ്സ് മാത്രം വരും പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു കോസെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ വൈ ഈക്വൽ ടു സൈനറ്റ്സ് പ്ലസ് സി കോസെറ്റ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് സംഗീത എവ്രി എവ്രി വൺ ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ് ബട്ട് ഐ പ്രിഫർ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹൗ കൃഷ്ണപ്രിയ ഹാസ് ഗിവൻ ദ ആൻസർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുമ്പോഴും യു വാണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വൈ വൈക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വേണം വൈ ഇൻ ടു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഇഫ് യു ആർ ആസ് ടു ഗീവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു y ഈക്വൾ ടു എന്താണ് വരിക സൈനറ്റ് പ്ലസ് സി ടൈംസ് കോസെറ്റ്സ് ഓക്കെ സൈനസ് പ്ലസ് സി ടൈംസ് കോസെറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് വേറെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ചെയ്യിക്കാം കേട്ടോ ദിസ് ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് നോട്ട് ഹിയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിയറി കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഐ വോണ്ട് ടു കവർ സം മോർ ടോപ്പിക്സ് ഹിയർ ഓക്കെ യാ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഒരേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണോ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ ടേക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനറ്റ്സ് എസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എസ് എസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനറ്റ്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് y is equal to sin x in a differentiate it i will get dy by dx dy by dx equal to endha vera you know dy by dx is equal to cos x nu kittum seriyalle dy by dx equal to cos x nu kittum ini if i again do a differentiation i will have d square y by dx square right d square y by dx square equal to cos x in a derivative endana all of you know what is the derivative of cos x right it is minus sin x okay so i can write d square y by dx square is equal to minus of sin x no it is nothing but y correct so i can put y so this differential equation can be formulated from this function correct adinde artham y is equal to sin x is a solution y is equal to sin x is a solution seriyalle y is equal to sin x nu parannathu ee equation oru solution alle correct aano y is equal to sin x nu parana equation oru solution alle right okay <coughs> Oh, okay uh, if any of you have any doubts you can ask now aro unmute idunnu nonu onnu mute cheyane okay yeah uh, y is equal to sin x is a solution now i will check what happens here if i take dy by dx here this is again cos x in the derivative minus sin x nu varu correct if i put d square y by dx square here again the solution becomes minus of sin x in the derivative is cos x right so this is y again so i can here also i can write d square by dx square is equal to minus y nu edam so again the same differential equation is formulated from this function which means interesting result right which means y is equal to cos x is also a solution y is equal to cos x is also a solution chirile 
അപ്പൊ ഇതില് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും കാരണം സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും ബേസിക്കലി ദർ ഓർത്തോമണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ലീനിയർ ആൾജിബ്രയിലാണ് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പറയാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്താണെന്നുള്ള തൽക്കാലം നമ്മൾ സി വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുവർ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എനി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് വിൽ ബി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് കളർ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ദ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ കൻ ഓൾവേസ് ബി റിട്ടേൺ ആസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടൈംസ് കോസറ്റ്സ് എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ ടൈംസ് കോസറ്റ്സ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് സൈനറ്റ്സ് ഓക്കെ so whenever you have a solution which is satisfied by two particular different solutions actually a linear combination of these two terms will also be a solution that is y of y equal to a cos x plus b sin x edthalum idinde solution a irikkum nesilayo y is equal to a cos namukku venengil check cheyi nokka adu to dy by dx endha irikkum veriya ningal aalochi ariyam dy by dx endha irikkum veriya a cos x inde derivative minus a sin x right plus b sin x in the derivative cos x so i have dy by dx given by this term now what will be d square over dx square d square over dx square will be equal to minus a sin x nu anya minus a sin x in the derivative cos x right b cos x in the derivative minus b sin x right now if i take out negative sign from both sides that is minus of a cos x plus b sin x right so that is equal to minus of y So, d square y by dx square equal to minus y and negative. So, this is a solution. So, this is a solution. This is a solution. And this is a solution. So, whenever you have two independent, linearly independent functions as a solution of differential equation, it's always possible to write the linear combination of those solutions as a general solution of the differential equation. Okay. So, when you have one particular function as a solution, and another linearly independent function as another solution then the general solution of the differential equation is always a linear combination of these functions so that is one concept which you need to understand because many times you will see whenever you you get sin x as a solution the general solution will be taken ingane oru solution nammal eppozhum choose kiya allengil ningalku particular integral akka nammal kandupidikkan nerthu cos x nu parana saanam ഫോഴ്സിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റഗ്രലില് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വരും ആ സമയത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വിശദമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ കോസ് എക്സും സൈൻ എക്സും മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊല്യൂഷൻ ആ അപ്പൊ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടിയുള്ള ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അതെ ഇപ്പൊ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കും അല്ല ഈ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് ടേംസ് ചേർന്നതിനാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ മൂന്ന് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊല്യൂഷൻസും പല സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നേ അതാണ് അതിൽ ഒരു യുണീക്ക് സാധനം മാത്രം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 ടെൻത്ത് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു പത്ത് സൊല്യൂഷൻ പത്ത് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ആ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും വൈക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വി